Hola amigos, hola amigas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí a, para hablar de cómo configurar la altitud de vuestro Garmin. Ya sabéis que a veces surgen algunos problemillas y se desconfigura el dispositivo Garmin y puede ser que la altitud no la marque bien o una ruta que tendría que ser de 500 metros salen 800 o luego salen 100 metros. Y bueno, esto se debe a diferentes factores. Eh, normalmente puede ser que el sensor estuviera un poco sucio. Eh, entonces lo primero que hay que hacer siempre es limpiar el sensor. Eh, luego es nuestro don cuál es el sensor. Eh, veremos cómo configurar la altitud de forma manual desde el Garmin. Y veremos por último si no funciona ninguna de estas cosas, que lo dudo. <ríe> si hacéis todo lo que hemos dicho anteriormente y no funciona... Ve, veremos cómo podéis configurar vuestro, vuestra ruta y ajustar la altitud, sobre todo si usáis Strava se puede hacer desde la misma aplicación de Strava ajustar la altitud entonces si os parece interesante y queréis quedaros hasta ver el final del vídeo vais a poder descubrir cómo no vais a tener nunca problema a la hora de configurar eh, eh, la altitud de vuestro dispositivo Garmin y no vaya a tener problemas con tener la altitud en vuestras rutas correctamente. Así que si es así, eh, quedarse, ver el vídeo y vamos a ello. ¡Dentro vídeo! Bueno, pues comenzamos y lo primero que hemos hablado, el sensor. Tener limpio el sensor de altitud del barómetro. ¿Vale? Entonces, eh, el sensor... Damos la vuelta y vemos que aquí tenemos estos puntitos, pues estos son los sensores, ¿vale? A ver si se aprecia bien, yo creo que sí. Pues bien, esto es fundamental que esté bien limpio y no tenga suciedad, ni restos de suciedad, ni nada por el estilo, porque, eh, bueno, eh, al tenerlo sucio puede provocar que hayan esas diferencias de altitud entre una ruta que debería ser de 200 metros y se te pone de repente a 800 metros o de 200 metros y te sale a, a 10 metros eh, todo esto se debe a que puede ser que estos sensores estén muy sucios y o tengan polvo y demás entonces para limpiarlos pues simplemente con un con un trapito húmedo con jabón un poquito de jabón y un poquito de agua pasarlo limpiarlo bien y luego nada, secarlo bien, se seca bien y, y ya está, ya está. Y con esto debería resolverse la, la mayor parte de los problemas que tiene la gente a la hora de configurar, de que su dispositivo Garmin no se configure. Porque muchas veces puedes configurarlo manualmente, pero al final eh, eh, vuelve a haber errores y variaciones. Y al final es por esto principalmente, porque el sensor está sucio. Bueno, una vez que hayamos hecho esto y está limpio, si por lo que sea el sensor sigue dando follón o, sea, o, o no sigue marcando bien la altitud, pues eh, lo podremos configurar de forma manual. Esto se hace a a, de la siguiente forma. Eh, vamos a configurar la altitud de forma manual. Eh, pues lo primero es encender el Garmin, obviamente. Vale, lo que haríamos, primero de todo, eh, como grabar una ruta, ¿no? Eh, empezaríamos a comenzar la ruta, ¿vale? La tenemos ya iniciada, la pararíamos otra vez, la paramos y aquí ya nos salen todas las configuraciones que podemos hacer. Entonces buscaríamos eh, el campo de configurar altitud este campo vale mira ya como veis lo tengo desconfigurado a 39 metros normalmente esta altitud estoy a unos 66 68 metros de altitud vale eh, como podéis saber también eh, eh, dónde eh, cuál es la altitud en la que estáis ahora mismo bueno pues buscáis en google hay mil páginas e incluso si pones altitud eh, murcia altitud madrid altitud barcelona pues al final os salen todos eh, la altitud de todas las poblaciones simplemente buscáis en google y, y ya está vale 
pues en mi caso, por ejemplo, sé que son 66 metros, ¿vale? Pues simplemente pasamos este 0, le daríamos al botón derecho, botón derecho, botón derecho, y aquí ya buscaríamos el 66, ¿vale? Eh, buscamos 6 y 6, ¿vale? Y muy importante, le damos aquí al OK, ¿vale? Ya como veis tenéis configurada la altitud y ya pues simplemente continuaríamos nuestra ruta eh, normal y corriente. Eh, si ninguna de, de estas opciones ya funciona, pues nos iríamos al siguiente paso que os lo muestro en un segundo. Continuamos. Vale, pues ya estamos aquí de nuevo. Y bueno, pues os voy a enseñar cómo hacerlo desde la aplicación Strava, cómo eh, configurar la altitud, ¿vale? Desde la misma aplicación. Una vez que ya habéis hecho vuestra actividad, la habéis guardado y demás, eh, hay una opción que, que podéis usar si veis que ninguna de las anteriores eh, os ha funcionado, ¿vale? Yo he cogido esta ruta porque sé que la actitud está mal, ¿vale? Eh, este recorrido es imposible que tenga 400 metros eh, de nivel positivo. Entonces, eh, lo que voy a hacer es muy sencillo. Una vez que habéis guardado la ruta, os metéis en la ruta y os vais a estos tres puntitos. Ahí dais a los tres puntitos. Y os vais a ajustar desnivel. A ver si se aprecia. Sí, se aprecia. A ajustar desnivel. Y le damos a usar los datos de Strava. Y se está cargando. Aquí pone que se está cargando. Todo listo. Ya puedes ver tu actividad actualizada. Vale. Pues ahora se supone que si refrescamos, veis, ya se ha cambiado la actitud. Ya ha pasado de los 400 no sé cuántos metros a 300 metros. Esto ya me cuadra más en esta ruta. Y ya está, ya no tenéis que hacer más nada, ya está guardada, ya, y ya no hace falta hacer más nada, así es como se cambiaría de forma, eh, de forma, de forma manual eh, una vez que está guardada la actividad eh, en Strava. Bueno amigos, pues ya eh, ponemos punto final al vídeo, ya como habéis podido observar, espero que os haya resultado interesante que os solucionen vuestros problemas a la hora de configurar la actitud y bueno al final por hacer un pequeño resumen lo importante es que los sensores estén bien que estén limpios y bueno ya si no estuvieran limpios y o sea si estuvieran limpios y no y no se os soluciona el problema pues podéis configurarlo manualmente y si ya una vez que no que no funciona de esa forma pues eh, puede ser que los sensores estén estropeados o tengan algún tipo de problema entonces ya pues eh, sería diferente aún así si se estropeara si no funcionara bien la, el campo de altitud de vuestro Garmin pues siempre lo podéis hacer eh, configurándolo a través de Strava entonces que se hace automáticamente entonces vamos eh, al final problemas para tener eh, para que en vuestra ruta o aparezca la altitud correcta eh, nunca va a haber, entonces mmm, es, es, al final es muy sencillo, es muy fácil, tenéis tres opciones muy buenas y, y eso, espero que os haya parecido interesante, que os haya resuelto vuestras dudas y vuestros problemas y si es así, darle al like, suscríbase al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!